लोकजन के नहीं है निजरा ट्रेडिंग करते सी तो आमी एक तो यूनिटी ट्रेडिंग चिलाम देखे आमाय आमी एक तो फोर फ्रॉम दे चिलाम शबाई के नहीं है जरा यूनिफॉर्म में तादेव के आगे दिए तादेव का चीज छेले मेले पाखी देवा जरा मुक्ति जुद्ध करते वॉलेंटियर इंटरेस्टेड एवं तादेव के ट्रेनिंग अस्त्र जनों आम्रा विभिन्न जगह जाची पुलिस साइड जाची आंसर जन बाहरी कच्चे जाची एक कच्चे जाची और कच्चे जाची अस्त्र आंते अब आप प्रशिक्षण करते सी अस्त्र चाला थी ये दूसरों माजे अटक मने होलो जे हैंडलर इन लोगों दौर कर तामी पोट का बनाई थी जब तक पोट का बड़ो भाबे एक्सप्लोशन के कंटेन वही लेड मशीन है, उधर मुद्दे एक्सप्लोसिव भरे, ताक पड़े उधर मुद्दे पटाशियम पंग परमाणु नेटन बोरो ग्रीसन है, एक ता सेफ्टी फ्यूज बनी है, बिकॉज़ इट टेक्स सेवेन सेकेंड्स टू एक्सप्लोड, बनी है कंटेन करे, अमर टेस्ट करना, तो तब हम, अमर फ्रेंड तोसलीम, एक ता नाम करा मुंती जोड़ अभी प्राय 600 मुद्दे ग्रेनेड बनाए थे एवं मेजर जोलिंग एप्रिशिएट दिस ग्रेनेड ना मैं कावर चले इधर फटाई सी हो एम बोटिशल की तरफ से ए ग्रेनेड फटाने जन्नो इधर ये एक ता बिराट कुल स्थूल बेपर तो ए मोटिवेशन गुलत दिए एम ने चेस्टा करते चिलाम जाते को ले जाता पाकिस्तानी आर्मी आज भी कौन जहाँ � फर्स्ट बोरिशाले स्टाफिंग करलो। स्टाफिंग कराच पौरे मैंने अंततः बोके दूसरा शो मानुषित मानुष जख्म हुलो गुली लगलो मारा गया। बोरिशाल शहर खाली है गलो। एक टाव गाड़ी घोड़ा नहीं। ड्राइवर ना पाला है गलो। गाड़ी जेल जेकन आसे पुरे आसे तो हमने सेक्रेटरी कस्ते के एम्बुलेंस से चाबी एवं मानुष जन के तुले 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 नहीं आए शा हॉस्पिटल रख लाम ये पड़े ही आश्लो तीन दिन पड़े दब दब ये तय टाका शुलो तो आमदे डिफेंस आगे तक ही मेहनत जोनी को रैक्सिलन लोग खाने वो खाने खराब करे फिरुवाई गुली खाने फिरुवाई गुली खावते फिरुवाई के नहीं आवार एम्बुलेंस करे तुले नहीं आश जाते को लड़ ढूंढते ना पाए एवं वही शोमाई ए फिर वही के नहीं है एक्सट्रीकेट करे हम लोग काशी पूरे आवाज़ दे रागे थे कि प्लान चिलो आर्वी करा चिलो वही क्या नहीं ना उन्हें के रखला एवं एर पूरे हम लोग दो ट्रीट कर लाम नेजर जो ली लामी फिर वही बंजू भाई इधर रश्मा भाई ऐसा नहीं � जे आम्रा भारी अस्त्रों की चुई भारत के रास्ते के कलेक्शन कर बो किसी ट्रेडिंग कर बो कोडे आबार भी तरह ढूंढ बो ये अब साथे ताकोन छोटे छोटे पेट्रोलिंग कोडी आम्रा ऑर्गेनाइज कोडी ट्रेडिंग कोडी किसी छोले छोले जाए चापुलिया पे ट्रेडिंग नहीं थे ये भावे दिन चोल चिलो मध्य मध्य आम्रा पेट्रोलिंग Basically, we are volunteers, volunteers for Freedom Fighter. एक उत्ते उत्ते जून मासे, अमरा दूसरा लॉन्च है, भारी अस्त्रो, खुद्रो अस्त्रो भोरे, अमरा प्राय शायद छोटो जन मानुष, अमरा बुरी शाले दिखे रावना हुई लाम, जिकने मेरे जोरी लुची लाम। तमादे प्लान चिलो, बुरी शाले भीतरे इसे ऑर्गेनाइज करा, मानुष जन ठीक करा, एवं जाना � मानुष जोन के फॉलेंटियर जनास्ते से तादेव के ट्रेन करा एवं अफगानिस्तान आर्मी जुन्नो एक ता विपुल जनों परिस्थिति स्वीकृति करा ये प्लान करे आम्रा श्वामाई तो खौन दूसरा लॉन्च नहीं है रोना है प्रथम लॉन्च है कैप्टन नसीर चिलन कमांडर दूसरे लॉन्च है मेजर जोली निजी कमांडर चिलन है उड़ा देखे हैं आमदन बुक टक कौन छह बुरे उत्तो क्या ना यह तो बड़ो नॉन दिए बड़ो गुलाबे रामे आमदन तो तो हम कोनो हम पुरी चीज़ चीलो नास्तर शादे तो आर आम्र एक तरीके शीत चीलाम ये लगाए जे गन बुट आमदन के बड़ो बागर करे आम्र नो का यदि कुदी के जो दी जहाँ मूवमेंट करता हूँ 
তখন এই গানবোর্ডের গাউগুলি আমরা বেশ কয়েকবার খাইছি হ্যাঁ ওরা দূর থেকে এসে গুলি করে আমাদেরকে পানিতে চুবায় মারে ফেলছে আমাদের দুই একজন মারাও গেছে এই ব্যাপারে এই গানবোর্ডকে রেজিস্ট করার জন্য আর আর প্রয়োজন রকেট লঞ্চার প্রয়োজন এইগুলো আমাদের কাছে ছিল না তো ছিল না দেখে আমাদের মোটামুটি ভয়ও ছিল এই বিষয় নৌযানগুলোর ব্যাপারে যখন আমরা এই ভাড়ানি ভাড়ানি দিয়া সুন্দরবনের ছোট ছোট খালগুলোকে ভাড়া নিয়ে বলে এই ভাড়ানি ভাড়ানি দিয়ে লুকায় 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 আমাদের পশু রোগী পার হওয়ার কথা এই পশুরের মুখে যখন আসলাম তখন রাত বাদে দুটা আমি ছিলাম প্রথম লঞ্চের সেন্ট্রে আমার কাছে একটা লাইট মেশিন গান লাইট মেশিন গান আমি চালাতে পারতাম এই জন্য যে আমার ইউটিউসি ট্রেনিং ছিল ওই সময় এবং সেক্টরে দু একটা গুটি প্র্যাকটিস করছি আমরা হঠাৎ করে এই এই অবস্থায় সবাই ঘুমানো আমি সেন্ট্রিতে বসা বলা বাহুল্য আমার সাথে আমার ওই ফ্রেন্ড তসলিম এখানে বসা তো আমরা সিগারেট খাচ্ছি এবং কালা নদীর দিকে পশুর বিরাট নদী নদীর দিকে তাকায় আসছি হঠাৎ করে আমার চোখে বললো যে একটা মানে সার্চ লাইটের মতো একটা কিছু ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ডের মধ্যে জল্য নিবল আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এবং মোটে একটা ভয় ছিল যে এই পশু নদীতে আমাদের এই গানবোর্ড অ্যাম্বুস করতে পারে আমি লাভ দিয়ে নামলাম সারেগের কাছে সারেগ তুমি দেখছো এটা কি হ্যাঁ তো সারেগ বললো হ্যাঁ স্যার ওইটা একটা কোনো জল যান আমাদেরকে সংকেত দিচ্ছে কাছে যাওয়ার জন্য না কাছে যাওয়া যাবে না কেন আমাদের কাট কাট বডি লঞ্চ তুমি এক কাজ করো আমি দিকে ভিড়া দাও ও ঘাটের দিকে ভিড়া ভিড়াতে ঘুরাতে গেছে এই সময় আমি লাভ দিয়ে নেমে ক্যাপ্টেন নাসেরকে ঘুম থেকে উঠাই হ্যাঁ ঘুম থেকে উঠাই ওনাকে বললাম যে স্যার এরকম একটা ঘটনা হয়েছে সারেকে আমি বলছি লসের ঘাটের দিকে বেরেতে কেননা নদীর মধ্যেখানে গেলে আমাদের এত লোকজন এত কিছু সব মারা যাবে তুমি ভালো করছো বলে উনি সবাইকে উঠা ফেলে উঠালেন ঘুম থেকে উঠায় সবাই মোটামুটি একটা ভীতির পরিস্থিতি লঞ্চের মধ্যে গানবোর্ড আমাদের সামনে কিন্তু ইন টাইম দেখি বাম দিকে আরেকটা গানবোর্ড তো ওই জায়গাটা ওপেন হয়ে গেছে ভাড়ানি পশুর নতি স্ট্রেট ডাউন একটা গানবোর্ড আমাদের সামনে একটা গানবোর্ড আমাদের বাইরে এ মতো অবস্থায় যখন লঞ্চটা এসে লাগলো ঘাটের সাথে লাগার সাথে সাথে ওরা ফায়ার ওপেন আপ করলো একটা গানবোর্ড থেকে ফায়ারিং করার সাথে সাথে ফায়ারিং আমাদেরকে লাগে নাই তো আমাদের লোকজনে একটু সুবিধা হয়েছিল যে অ্যাটলিস্ট নামতে পারছিল কিন্তু যেহেতু সুন্দরবন এলাকায় জোয়ার ভাটায় পানি অনেক ওঠানামা করে তাতে করে ওই সময় ভাটা ছিল এবং পানি অনেক নিচে ছিল তো নিচে থাকাতে কাদা খুব বেশি হয় ওখানে আর বাবলা কাটার গাছ হয় তো এই কাদার মধ্যে সবাই যারা লস থেকে লাভ দিয়েছে তারা কাদার মধ্যে গেড়ে গেছে তারপরে কোনো মতে টান দিয়ে টান দিয়ে উপরে উঠছে তো যেহেতু মোস্ট বেশিরভাগ লোকজনই আমাদের মধ্যে আনট্রেন্ড তারা আমরা একটু ছত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলাম তো এখন আমার এল এডিটা নিয়ে আমি লাভ দিছি আমার ফ্রেন্ড যে তোস্টিংটা আমার সাথে ছিল ও দুটা বাক্স গুলি নিয়ে লাভ দিছে উপরে উঠে ভেরিমান আছে সুন্দরবনের চারিদিকে এই ভেরিমানদের উপরে উঠে আমি এল এনজিটাকে ওপেন আপ করি তো এল এনজিটা ওপেন আপ করার উদ্দেশ্য ছিল দুটা একটা হলো গানবোর্ড যাতে আমাদের খুব কাছে না আসে আর আরেকটা হলো যেন আমাদের পিছনের লঞ্চ মেজার জন শুনতে পায় যে আমরা অ্যাম্বুস্ট এই অবস্থায় আমি যখন ওপেন আপ করি ইন দ্য মিড টাইম আমার আর খেয়াল নাই কে কোথায় কোন দিকে গেছে আর ট্রেনিংও আমার এতটা ছিল না তো খুব ভালো মতো আমি গুলি করে যাচ্ছি তো দুই বাক্স গুলি শেষ হতে বেশিক্ষণ টাইম লাগে না ইন দ্য মিড টাইম পাকিস্তান আর্মির ওই বাফার আমাদের লঞ্চে লাগাতে আমাদের লঞ্চ ধু ধু করে চলতেছে এবং আমাদের লঞ্চে গুলি ছিল গোলা বারুদ ছিল কাঠের বডি তো এই সব মিলায় একটা বেশ ভালোই ভাবে আগুনটা সৃষ্টি হয়েছে এবং বিরাটভাবে চলতেছিল লঞ্চ জলা দেখে মেজাজ জল পিছনে স্টার্ট করছেন এবং উনি ওনার সেভেন্টি ফাইভ মিলিমিটার আর আর দিয়ে একটা গোলা ছুটছেন তো এই গোলাটা আমার মাথার উপর দিয়ে যখন বেড়ে গেল তখন মনে হলো যেন ও হো হ্যাঁ আমার তো পিছনে মানুষ আছে হ্যাঁ আমি যেন মনে হয় কোথা থেকে অনেক সাহস ফিরত পেলাম তো তারপরে মুসলিমকে বললাম যখন আমার গুলি শেষ হয়ে যায় তসলিম বললাম যা আমাদের পিছনে তো মানুষ আছেই চিন্তা নেই গিয়ে নিয়ে আয় হ্যাঁ কিছু গুলি তসলিম গেল যে কোনোদিন আর ফিরে আসে নাই পরে তার সাথে আমার ক্যাম্পে দেখা হয়েছিল প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট ওই বিভিস বিভৎস অবস্থায় আমি অপেক্ষা করার পরে আমি দেখলাম দেখেও আসতে চান আমার কাছে আমি একা বসে আছি আমার নিচে লঞ্চ উঠতেছে হ্যাঁ সামনে দিয়ে পাইসা আমি গুটি উঠতেছে তো এরকম পরিস্থিতিতে আমি অবশ্যই একটু ভিত হলাম আমার এল এনজিটা নিয়ে আমি নিচে নামলাম নিচে নামে গ্রামের লোকজন তখন দৌড়াদৌড়ি করতেছে মানুষজন গরু ছাগল চাই দিকে দৌড়াচ্ছে হ্যাঁ তো এই অবস্থায় একটা বড় গাছের তলায় নিয়ে যাই এল এনজিটাকে আমি ব্যারেন্ট দিয়ে আস্তে আস্তে গর্ত করে গাড়লাম এরা আমি একা একা চলতে চাই কেউ নাই আমার আশেপাশে রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ একটা মানুষকে দেখি মানুষটা আপনারা চিনবেন সবাই মেজার জাল
তো ওনাকে দেখে ডাক্তার মানুষ নরম মানুষ উনি উনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেডিকেল অফিসার ছিলেন সেক্টরে তো সাকি দেখছিলাম স্যার আর সবাই কোথায় মানে আমি তো কিছু জানি না আমি তো একা করে গেছি তখন স্যার চলেন আমরা তো মোটামুটি একটা ডিরেকশন জানা আছে এই ডিরেকশনে ধরে যাই দেখি ক্যাম্পে আমরা পৌঁছাতে পারি না কিন্তু আমার কাছে তো কিছুই নাই তো বলে চলো এই করে আমরা রওনা হলাম ক্যাম্পের দিকে একটা আন্তাজে ডিরেকশন নেওয়া তখন বাজে প্রায় ধর চারটা টাটা হবে সারা রাত্রে ওই ধকল গেছে খিদা লাগছে একটু তা হঠাৎ দেখি একটা বাজারে এই বাজারটার নাম ছিল বুড়ি গলিনি বাজার এই বাজারে দেখি ভোরবেলা ফর্সা হয়ে আসছে তা আমাদের কাছে কিছু কয়েনস ছিল এই কয়েনস দিয়ে আমরা গিয়ে কিছু চির আর গুড় কিনে নিয়ে এসে রাস্তার পাশে একটা দিঘির মধ্যে পাশে বসে একটা খাওয়ার বললাম তা ইন দিন টাইম বেশ কিছু রাজাকার আইসা আমাদেরকে ধরে ফেলল তো বলা ভাবলো আমার স্বাস্থ্যটা খুব ভালো ছিল ওই সময় কেননা স্পাইক ফ্যান চ্যাম্পিয়নশিপে লাইট ওয়েট বক্সিংয়ে আমি খেলতাম তার এই স্বাস্থ্যের মধ্যে বাবলা কাটা কেটে গেছে তো রাজা কাটা দেখে ওদের প্রবলেম হয় নাই আইডেন্টিফাই করা যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা তো ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল সাধারণ সুদ্ধা পিটাইলো অনেক পিটা পিটানোর পরে একটা বাসায় নিয়ে যায় ওখানকার চেয়ারম্যানের বাসায় নিয়ে যায় আমাকে আটকে রাখলো তাতে ওরা খাওয়ানো এবং সাতক্ষীরায় পাকিস্তান আর্মিকে খবর দিল যে পরের দিন সকালবেলা হিসাবে বের ফেলো তো এদের কাছ থেকে আমি শুনলাম যে আমাদের আঠারো জন মহিউদ্দিন ভাই এমপি ক্যাপ্টেন নাসের আসাম ও ফিরোজ আজকের চিফ হুইপ এবং আরও অনেকে তাদের সাথে এরা রাজা রাজা কাপড় এদেরকে আটকাইছে আটকায় পাকিস্তান আর্মি আসতে দিয়ে দিছে শুনে খুব খারাপ লাগলো তাহলে আমাকেও নিয়ে যায় কি করবে মারবে না মারবে একটা চিন্তা মনে ছিল বিনা যুদ্ধে নাহি ছাড়িব সুচান্ত মেরে দিই ও রাত্রেবেলা যখন আমাদেরকে তালা মেরে আটকাইলো তখনই আমি চিন্তা করছি যে পাড়ারের একটা রাস্তা বের করতে হবে এবং একটা জানলা দেখছি আমি ঘরে আছে আর সামনের দরজার থেকে উঠানটা তো উঠানে ওরা একটা সাইডই রাখছিল সাইডে সাইডে জানলা আমি ডক্টর সাদানে বললাম যে স্যার আমি তো খাইছি শরীরে বড্ড ব্যথা ওরা মারছে আমাকে প্রচুর মারছে আমি একটু ঘুমাবো ধরি বলে কালকে সকল বাবা পাইসা নাই যাই সে তোমার ম্যাডাম তুমি ঘুমাবা কেন নেই আমার স্যার ঘুমাইলে অত কথা ওরা খুলে বলি নাই হ্যাঁ স্যার ঘুমায় একটুখানি শক্তিটা একটু একটু মানে রিডিং করবো আমি ঘুমাই গেলাম একটুখানি ওনাকে বলে ঘুমালাম যে তার প্রথম প্রহরের শিয়াল যখন ডাকবে তখন আমরা উঠে দিয়ে তো কখন প্রথম প্রহরের শিয়াল ডাকছে কখন উনি আমাকে উঠে যান আমি আমার এত জানা নেই ঘুম থেকে উঠে কেন হাতে ঘড়ি টুড়ি রাজাকাটা সব নিয়ে গেছিল আমাদের কাছে কোনো টাইম রাখার কোনো রকম ইয়ে ছিল না উঠে আমি কয়রার মধ্যে দরজার দুই কয়রার মধ্যে তালা লাগানো তো দরজাটা টান দিলে একটু ফাঁক হয় তো ওই দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখি সেন্ট্রি কমে আসে বাড়িটাতে ডক্টর সাজানকে বললাম যে স্যার আপনি এখানে বসে থাকেন আমি একটা আওয়াজ করব ওই সেন্ট্রি বুঝতে পারে কি না সাজান স্যার ওইখানে বসলেন আমি গিয়ে জানার গরম ভাগলাম একটা তখন মোটামুটি জল মানুষ এবং ওয়ার্কআউট করি প্রচুর শক্তি ছিল গায়ে এক একটা আওয়াজেই আমি একটা গরম ভাগছি তো তারপরে এসে সাজান স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার স্যার তে পাইছি কিছু মানে না নড়াচড়ে নাই তা আমি এরপরে গিয়া রডটা বাঁকা করলাম তো রড বাঁকা করতে স্যার কোনো আওয়াজ হয় না হ্যাঁ স্যারকে বললাম এবার স্যার আসে নাম আমি আমি নামলাম স্যারকে ধরে নামালাম স্যারকে বললাম স্যার একটু বসেন আমি আসতেছি স্যার বলে আমার কোথায় যাচ্ছ তা আমার মনে মনে একটা চিন্তা ছিল কালকে যদি আমার হাতে একটা অস্ত্র থাকতো এবং গুলি থাকতো তাহলে এই রাজাকে আমাকে করতে পারে না তা আমার একটা অস্ত্র দরকার সেন্ট্রিটা যে ছিল ওর কাছে একটা রাইফেল ছিল আমি দেখছি তো আমি গিয়া সেন্ট্রির কাছ থেকে সেন্ট্রি ঘুমাচ্ছিল সেন্ট্রির চাঁদরটা সরাই রাইফেলটা বের করে সেন্ট্রিকে ওখানে মেরে ওর গুলির বাক্সটা নিয়ে আমি এসব সাজা স্যার করলাম স্যার চলে এবার আমরা যাই এই রাস্তাকে অ্যালাইনমেন্ট রেখে সাতক্ষীরা রাস্তাকে অ্যালাইনমেন্ট রেখে আমি পাশে পাশে পাঁচশো মিটার গ্রামের মেদ দিয়ে বেঁধে দিয়ে আমি এসে ইয়েতে পৌঁছালাম ক্যাম্পে এসে পৌঁছালাম ক্যাম্পে এসে দেখি মেদ জলের সাথে দেখা হইলো বললো স্যার তসলিম আপনার কাছে যায় নাই মানে হ্যাঁ গেছে আমার কাছে তার যে স্যার তসলিমকে ফিরত পাঠালেন কেন আমি তো খবর পাঠিয়েছিলাম আমার কাছে ঘুরি নাই তো মেয়ে যে বললাম আমি তো চিন্তা করছি যে হারে ওখানে আগুন জলতেছে তাতে তুমি ডেট ওই জন্য তসলিমকে সাথে নিয়ে চলে আসছে আমি স্যার আমি তো এইতে বাইচে আসছি এটা ছিল একটা পর্যায় পর্যন্ত এই অপারেশনের পরে যখন ক্যাম্পে ফিরে আসলাম আমাদের ক্যাম্প হাসনাবাদ ছিল হিঙ্গলগঞ্জ ছিল এগুলা সবই সাতক্ষীরা নদীর ওই পারে ক্যাম্পের মোটামুটি অবস্থান এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বড় করুণ করুণ ছিল আমরা যেসব ভাত খেতাম তার মধ্যে প্রচুর কাকড় থাকতো তো আমরা ভাত পুরোপুরি চিবাই খেতাম না যেমন এই যে খেজুর খায় না বা খেজুরের মধ্যে বালু থাকে তো হাফ চিবাই খায় তো এরকম আমরা হাফ চিবাই খাইতাম আর ডাল অথবা রুটি সকালবেলা ল
যেহেতু পাকিস্তান আর্মি একটা কনভেনশনাল আর্মি ওদের সারাদিন একটা ডিউটি থাকে ওদের নিজস্ব ক্যাম্প অথবা ডিফেন্সে একটা নর্মাল রুটিন থাকে তো রাত্রিবেলা ম্যাক্সিমাম ওরা রেস্ট করে যাতে করে পরের দিন আবার তারা এনার্জি নিয়ে কাজ করতে পারে ওরা যখন রেস্ট করবে আমরা তখন অ্যাক্টিভ থাকবো আর আমরা যখন রেস্ট করবো তখন ওরা অ্যাক্টিভ থাকবে এরকম একটা লুকোচুরি খেলা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল যেহেতু পাকিস্তান আর্মি রাত্রেবেলা রেস্ট করে এবং তারা বাইর হয় না সেহেতু আমরা চিন্তা করে নিতাম এইটাই রাতটাই আমাদের দিন এবং ওই সময় আমাদের অ্যাক্টিভিটিসটা চলত আর দিনের বেলা আমরা একটা সেফ সাইডে চলে আসতাম যখন বর্ডারটা ক্রস করতাম তখন জানতাম পাকিস্তান আর্মি এখানে আমাদের ডিস্টার্ব করবে না তো আমরা ভালোভাবে সারা দিন ঘুমায় রেস্ট নিতাম পরের দিন রাত্রেবেলা আবার নতুন করে স্টার্ট করার জন্য যদি কোনো অপারেশন প্ল্যান থাকতো না যেটা মোস্ট অফ দ্য টাইম থাকতো না আমরা তখন ওই ঘুরে বেড়াতাম পাকিস্তান আর্মি ডিফেন্সের সামনে রেখে পেট্রোলের মতো এবং দেখতাম কোনো চেঞ্জ করছে কিনা তারা কোনো জায়গায় কোনো ইনফরমেশান পাওয়া যায় কি না এলাকার লোকজনের সাথে আলাপ করা এইভাবে খবরাখবর এনে আমরা আমাদের কমান্ডারদেরকে ফিট করতাম তো এই ছিল আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ এবং যদি কোনো রকম প্ল্যান আমরা জানতাম যে কোনো কনভয় যাবে অথবা কোনো পাইপসার আমি পেট্রোল যাবে তখন আমরা একটা প্ল্যান করে কমান্ডার ধরতে অ্যাম্বুশের চেষ্টা করতাম যাতে করে তারা কন্টেন থাকে আমাদের মধ্যে এরকম গোটা দুই এক অ্যাম্বুশ হয়েছে একটা কনভয়ের উপরে একটা হলো পাকিস্তানের ফুড পেট্রোলের উপরে লেট জুনে ইন্ডিয়ান আর্মির কিছু অফিসার আমাদের এখানে আসলেন মেজর জলিল দেখে বললেন যে ইন্ডিয়ান অফিসার কিছু আসছে ওনারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচ বাংলাদেশ মিলিটারি অফিসার বাড়ানোর জন্য তোমরা কে কে ভলেন্টিয়ার আছো তো অনেকেই ভলেন্টিয়ার হলো কেন ইন্টারমিডিয়েট পাস সবাইকে নেবে আমাদের সব ক্যাম্পে একটা একটা করে ওনারা রিক্রুটমেন্ট করার চেষ্টা করছেন ইন দ্য মেন টাইম কিন্তু সৈনিকের জন্য চাকুরিয়া ট্রেনিং ক্যাম্প হয়েছে সেখানে অনেক আমাদের লোকজন চলে গেছে কিছু লোকজন লোকাল ট্রেনিং নিতেছে তো এ মতো অবস্থায় হঠাৎ করে ওনারা আমাদের চারজনকে সিলেক্ট করবেন আমি আসান মোহাম্মদ আলী অ্যান্ড সচিন কর্মকারী মিড জুন মিড জুনে তখন ওই ইন্ডিয়ান অফিসার আমাদের চারজনকে সিলেক্ট করলো নাইন সেক্টর থেকে তো এরকম টোটাল সিলেকশন হইল এন্টায়ার বর্ডার থেকে সব ক্যাম্প থেকে অপারেশনাল ক্যাম্প রিফিউজি ক্যাম্প সব জায়গা থেকে আমরা একষট্টি জন একষট্টি জনকে নিয়ে গেল ইন্ডিয়ান আর্মি মূর্তি নামক একটা এলাকায় শিলিগুড়ির অ্যাড হক একাডেমি বানালো ওরা এবং এই অ্যাড হক একাডেমিতে তারা আমাদেরকে ট্রেনিং দেবে এখানে হঠাৎ করে বিভিন্ন সেক্টর থেকে যাদের সাথে ঢাকায় পরিচয় ছিল দু চারজনের সাথে দেখা হইল যেমন শেখ কামাল আসলো জামিল ডি হাসান আসলো অনেকের সাথে পরিচয় হয়ে গেল আবার নতুন করে এবং একসাথে আমরা ট্রেনিং স্টার্ট করলাম এখানে ট্রেনিং হয়েছিল আমাদের সাড়ে তিন মাস মোস্টলি ইন্ডিয়ান ব্ল্যাক ক্যাটস আমাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছিল তো ওনারা চেষ্টা করেছিলেন ওনাদের ভিতরে যত রকম টেকনিক আছে এটা আমাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া যাতে করে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এই ব্যাচটা ওয়াজ এ ব্রিলিয়েন্ট ব্যাচ রিজন বেশিরভাগ স্টুডেন্ট হয় ইন্ডিয়ান কলেজ নাহলে মেডিকেল কলেজ অ্যাটলিস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি অনার্স এবং দে ওয়ার অল ফিজিক্যালি ফিট একষট্টি জনের ফার্স্ট ওয়ার কোর্স অফ বাংলাদেশ আর্মি ওয়াজ এ ডিভাস্টেটিং ব্যাচ এই নাইনথ অফ অক্টোবর আমরা কমিশন হই এই কমিশন হওয়ার পরে আমরা কোনোদিন বুঝে উঠতে পারি নাই যে আমরা লিবারেশন দেখব আজকে সত্যি কথা সৌভাগ্য যে আপনাদের সামনে বসে কথা বলতে পারছি আমাদের চিন্তা ছিল যে আমাদের ব্যাচ তো যাবেই আরও চারটা পাঁচটা ব্যাচ যাবে কেননা ভিয়েতনাম ওয়ার আমাদের সামনে তখন ছিল তো ভিয়েতনাম ওয়ারে ওরা পঁচিশ বছর ধরে যুদ্ধ করেছে কত অফিসার হয়েছে কত মরছে তার কোনো হিসাব নাই তো ওই এক্সাম্পল থেকে আমরা চিন্তা করতাম যে পাকিস্তানের সাথে এই ওয়ার চলবে লিবারেশন আমরা দেখতে পাবো না যেদিন আমরা ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন সেক্টরে বেরিয়ে যাই একজন আরেকজনকে এভাবে হাক করি যে আর জীবনে কোনো দিন দেখা হবে না তারপরে আমরা প্রত্যেক সেক্টর চারজন পাঁচজন করে অফিসার পেয়েছে কেন তখন ছিল এগারোটা সেক্টর এগারোটা সেক্টরের মধ্যে আমরা ছিলাম একষট্টি জন তো আপনারা ডিভাইড করে নেন এরকমই হবে চারজন পাঁচজন ছয়জন হয়তো এইভাবে অফিসাররা পেয়েছে আর তখন একটা বিরাট ক্রাইসিস ছিল অফিসারের কেন লিডার্স আমাদের খুব কম ছিল পাকিস্তান আর্মি থেকে ডিফেক্টেড অফিসার খুব কম তিনজন চারজন পাঁচজন এর বেশি একটা সেক্টর ছিল না আর একটা সেক্টর এরিয়া কভার করত দুটা তিনটা ডিস্ট্রিক্ট ঘুরে এলাকা কভার করার জন্য অনেক সময় অনেক সিভিলিয়ান পুলিশ অফিসার আমাদের যেমন মাহবুব সাহেব ছিলেন এসপি মাহবুব উনি একটা বিরাট কন্ট্রিবিউশন আছে লিবারেশন ওয়ারে বরিশাল থেকে উনি যুদ্ধ করেছেন তারপর অনেক বিডিআরের অফিসার ইপিআর তখন ছিল ইপিআরের অফিসার এরাদের অনেকেরই কন্ট্রিবিউশন বেশ উল্লেখযোগ্য কিন্তু মিলিটারি অফিসার 
সত্যি কথা বলতে তখন খুবই কম ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রে মিলিটারি অফিসারদের কন্ট্রিবিউশন সবচেয়ে বেশি হয় পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন পলিটিশিয়ানরা করেন মিলিটারি অফিসাররা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিচালনা করেন তো আমরা যখন বের হলাম তখন একদম র কিন্তু র হয়ে বের হলেও আমাদের পুরনো এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ ভলেন্টিয়ার যখন আমরা জয়েন করি ওই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের ছিল কেমন করে এই জানতার সাথে যুদ্ধ করতে হবে যখন আমরা অফিসার হয়ে বের হলাম এবং আমাদের সাথে সোলজার্স কোম্পানি কমান্ড করা আরম্ভ করলাম তখন আমরা মোটামুটি অনেক অর্গানাইজড এবং এই অর্গানাইজেশন হেল্প করছে পাকিস্তান আর্মিকে পুশিন করার জন্য অক্টোবরের শেষের দিকে মোটামুটি এত চাপ সৃষ্টি করলাম আমরা উইথ আদার অফিসার্স অফ কোর্স সবাই মিলে সব সেক্টরে বরিশালে ফিরে আসলেন আর কি না 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 বরিশালে ফিরে আসলে তখন তো কন্টেন্ট করতেছি আমরা তখন প্রেশার দিতেছি এবং আর্মির প্রত্যেকটা এল অফ সি কাট অফ করতেছি ব্রিজ ভাঙতেছি ওদের কনভয় নিয়ে মুভ করতে পারতেছে না ওরা আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ক্যান্টনমেন্ট বায়াস হয়ে যাচ্ছে যেমন যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে সাতকিরা যেমন আগে ধুপ ধুপ করে চলে আসতো এখন আর পারে না কেন তারা এক্সপেক্ট করে রাস্তায় রেজিস্টেন্স আছে ব্রিজ নাই নেগোসিয়েট করতে পারে না তো এরকম শুধু নাই সেক্টরই না অন্যান্য সব সেক্টরেরও খবর পাচ্ছি আমরা এরকমই ঘটনা ঘটতেছে এবং সবাই পুশিং করতেছে কুমিল্লা ঢাকা সিলেট রোড কাট অফ হয়ে গেল ঢাকা চিটাগাং রোড কাট অফ হয়ে গেল ঢাকা নর্থ বেঙ্গল রোড কাট অফ হয়ে গেল এইভাবে আস্তে আস্তে এভরিবাডি ওয়াজ কামিং ইন সাইড অনেক স্ক্যান বেশি পাকিস্তান আর্মির সাথে হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা ব্যাটলের কথা বলি যে ব্যাটলটা ঘুমরা হয়েছিল এই ব্যাটলটার মধ্যে আমি নাইন সেক্টর থেকে গিয়ে আন্ডার কমান্ড অফ জেল মঞ্জুর দি ডেন কান্ডার মঞ্জুর এইট সেক্টর কমান্ডার আমাকে ডেকে নিয়ে গেছিলেন এবং এই ভোমরা অ্যাটাকে ইট ওয়াজ এ বিগ অ্যাটাক পাকিস্তান আর্মির তিনটা কোম্পানি ছিল ইন্ডিয়ান আর্মি পিছন থেকে আমাদেরকে আর্টিলারি সাপোর্ট দিয়েছে এই অ্যাটাকে আমাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় কিন্তু পাকিস্তান আর্মিরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এই অ্যাটাকে আমরা খুব একটা সাকসেসফুল হতে পারি নাই তবে যেটা সাকসেসফুল আমরা হয়েছিলাম সেটা হলো যে পাকিস্তান আর্মির মনে ঢুকে গেছিল যে মুক্তিবাহিনী একটা কনসিডারেবল এনিমি এবং এদেরকে হারাতে হলে আমাদের অনেক লস করতে হবে ওদের এই মরাল ব্রেকডাউনটা আমাদের জন্য একটা জয়ের মতো তারপরে আমি আমাকে অর্ডার করা হইল বরিশালের ভিতরে ঢুকতে আমি তখন এই সাতক্ষীরা রাস্তা দিয়ে যে রাস্তায় আমার আপনারা মনে থাকবে হয়তো যে রাস্তা আমাকে ধরে রাজাকারে নিয়ে যে মেরে ফেলতে চাইছিল যেখান থেকে পালাইছিলাম আমি সেই রাস্তা দিয়ে আমি ব্যাক করলাম এবং আমার সাথে দুটা কোম্পানি এই ব্যাক করে এসে আমি আমার কমান করছেন আমি দুটা কোম্পানি তখন কমান করছি এবং আমাকে বলা হয়েছে পটুয়াখালী যাইতে বরিশাল হয়ে বরিশালে তখন মেজর শাহজাহান দি দেন ক্যাপ্টেন শাহজাহান অমর প্রাক্তন ল মিনিস্টার বিএনপির উনি অলরেডি বরিশালে ঢুকেছেন ওনার ওখানে গিয়ে রিপোর্ট করার জন্য এবং ওনার ওখান থেকে পটুয়াখালী সাব সেক্টর আমার টেক ওভার করার কথা আমি দুটা কোম্পানি নিয়ে আসছি আমি ফার্স্ট রেজিস্টেন্স পাই শিকারপুর শিকারপুরে তখন পাকিস্তানের ওয়ান কোম্পানি প্লাস তারা সারেন্ডার তখনও করে নাই কমান্ডার ছিলেন ওদের ক্যাপ্টেন কাহার ফ্রম বলুচ আমি চিন্তা করলাম দেখি ওদেরকে যদি বলে সারেন্ডার করানো যায় তাহলে ক্ষয়ক্ষতি আর আমাদেরও হবে না ওদেরও হবে না দ্যাট ওয়াজ সিক্সটিনথ অফ ডিসেম্বর শিকারপুরের ওপারে আমি পৌঁছেছি এপারে ওদের বরিশালের সাইডে ওদের ডিফেন্স ওঠানোর পরে আমি সবাইকে ডিফেন্স সাইডে রেখে দিয়ে আমি বললাম যে একটা নৌকা নিয়ে চলো দেখি ওইখানে যাই সাদা ফ্ল্যাগ দিয়ে আমি নৌকা নিয়ে আসলাম এপারে ওদের পাইসার আমি ডিফেন্সে ঢুকলাম আমাকে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে ক্যাপ্টেন কাহারকে আমি বললাম যে তুমি যুদ্ধ করতে চাও না তুমি সামনে করতে চাও বলে তোমরা তো মুক্তি পাইনি তোমাদের কাছে আমরা সামনে করবো না কেন তোমরা মেরে ফেলবো আমাদেরকে আমরা কনভেনশনাল আর্মি সার্ভে করবো ইন্ডিয়ান আর্মি আসলে ইন্ডিয়ান আর্মি এখানে নাই এখন হয় যুদ্ধ করবে তাহলে সার্ভে করবো না হ্যাঁ দুটোর মধ্যে একটা কেননা তোমার হেডকোয়ার্টার সার্ভে করে ফেলছে অলরেডি ওর মুখে আর তখন কথা পাই কেন বলে আমার এই লোকজন আমাকে মেরে ফেলবে আমার জেসিও আমাকে জুনিয়র কমিশন অফিসার আমাকে মেরে ফেলবে আমি যদি সার্ভে করি এখন তোমার জুনিয়র কমিশন কমিশন অফিসার সাথে আমি কথা বলবো তো যেহেতু পাকিস্তান টাইমে আমি এডুকেটেড আমি ফুল একটু উর্দু বলতে পারতাম কেন উর্দু আমার ক্লাস এইট পর্যন্ত আমি স্কুলে পড়ছি একটা রিলিজিয়াস আমাদের সাবজেক্ট ছিল উর্দু অথবা আরবি তা আমি উর্দু নিয়েছিলাম যার জন্য ফ্লুয়েন্ট টাইমে উর্দু বলতে পারতাম প্লাস মহাপুরে আমি থাকতাম তো আই ওয়াজ ফ্লুয়েন্ট টাইমে উর্দু ওদের জেসি ওদেরকে আমি লাইন আপ করতে বললাম লাইন আপ করে বলে জিজ্ঞেস করলাম যে দেখো তোমাদেরকে আমি একটা অপশান দেব অপশানটা হচ্ছে তোমরা ভয় পাচ্ছ যে তোমাদেরকে মেরে ফেলবে কোপায় মারবে হ্যাঁ মারার চান্স আছে যদি আমি তোমাদেরকে প্রোটেকশান না দিই তাহলে তোমাদেরকে মারবে কিন্তু তোমাদেরকে আমি প্রোটেকশান দিচ্ছি তোমরা পাঁচ রাউন্ড গুলি রাখতে পারবা রাইফেল ক্যারি করবার সাথে এটা তোমাদের নিজস্ব প্রোটেকশনের জন্য কেউ যদি তোমাকে
বাসে করে এই ওয়াপদাতে আমাদের হেডকোয়ার্টার ছিল যেখানে সাজানো মতো ছিলেন এবার তার লে আউট আর ডাউন করলো ক্যাপ্টেন কাহারকে আমরা রাখলাম হি টার্ন অ্যাপ টু বি ভেরি লয়াল টু দ্য ফ্রিডম ফাইটার তখন ওই ইন্ডিয়ান আর্মি বরিশালে আসে নাই এরপর আমি বের হয়ে গেলাম পুরোখালি সাবজেক্টের নেয়া তখন ল অ্যান্ড অর্ডার ওয়াজ এ বিগ প্রবলেম কেন সবাইয়ের কাছে অস্ত সাধারণ মানুষ বড় কষ্টে ছিল ওই সময় কেননা ভালো মুক্তিযোদ্ধাও আছে আবার ডাকাতের কাছে অস্ত্র আছে ডাকাত ডাকাতি করবে এটাই স্বাভাবিক এবং নিরীহ মানুষের কাছ থেকে তাদের জিনিসপত্র ছেড়ে নিয়ে যাওয়া এটা করার সুযোগ দিলে কেননা পুলিশ নাই বিডিয়ার নাই এই মুক্তিযোদ্ধারাই চেষ্টা করতেছে ল অ্যান্ড অর্ডার রাখার জন্য এই যে একটা ক্রাইসিস এই ক্রাইসিসটা বিরাট ক্রাইসিস ওই সময় এই ক্রাইসিস সলভ করতে গিয়ে এক চেয়ারম্যানের বাড়িতে মালে গানিমাত উদ্ধার করলাম প্রায় সাড়ে তেরো কেজি সোনার অর্নামেন্টস এবং প্রায় সোয়া ছনের মতো রূপার অর্নামেন্টস তো এগুলো আমি কী করব তো আমি ডিসি ছিলেন তখন পুরোখানের বিবি বিশ্বাস ডিসিকে আমি কল করে বললাম যে কিছু মালিকের নিবার জমা হবে আপনি পাল্লা পাটখা রেডি করেন আর বোর্ড বানান অফিসিয়াল তো বললেন বোর্ড বানান আমি তো কিছুই যাই না আমি কী করে বোর্ড বানান আমি বোর্ড বানান আপনি যে মালিকের নিবার জমা হবে আপনি প্রেসিডেন্ট এসপি মেম্বার ট্রেজার মেম্বার আমি মেম্বার তিনজন মেম্বার এরপরে এই মানে গালিবার নিয়ে গেলাম ওনারা ওই পাল্লা বাটখানায় সোনা ওজন করলেন রূপা ওজন করলেন করে একটা বোর্ড প্রসিডিং করে আমাকে একটা কমে দিলেন ডিসি বিবি বিশ্বাস এবং ট্রেজারের সাত বছর কারাদণ্ড হয়েছিল কেননা ওখান থেকে ওনারা কিছু সরাইছিল এটা আমি জানি না পুরোপুরি আমার সোনা কথা এটা এরপরে আমি রিপোর্ট করলাম ঢাকায় ঢাকায় রিপোর্ট করার পরে তো অবশ্যই টার্ন আপ টু বি নর্মাল লাইফ আরবিতকে আরবির পিছনে তখন আমি কিছুই নাই সত্যি কথা বলতে স্ক্র্যাচ থেকে আমরা এই আর্মিকে বানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু দশ তারিখে এসে নামলেন নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে আমি এম এস ব্রাঞ্চে এম এস ব্রাঞ্চে তখন ছিলেন পরে জেনারেল নাসিম তখন ব্রিগেডিয়ার নাসিম উনি ছিলেন এম এস এম এস ব্রাঞ্চটা হচ্ছে সেক্রেটারিয়েটের অথবা সচিবালয়ের স্টাবলিশমেন্ট ডিভিশনের মতো যেমন ব্রোক্রেটদের প্রমোশন পোস্টিং রেকর্ডস এগুলো রাখে সেরকম আর্মি অফিসার্স প্রমোশন পোস্টিং রেকর্ডস এম এস ব্রাঞ্চে রাখে পাকিস্তান থেকে তখন সব ডকুমেন্টসগুলো আমাদের কাছে আর্মির কাছে বাংলাদেশ আর্মির কাছে আসলো তখন আমি ছিলাম ইনফেন্ট্রি ডিএমএস জানি ব্রাহিম ছিলেন এএমএস জানি জাত ছিলেন এএমএস পরে জেনারেল হয়েছেন ওরা আগে ছিলেন ওনারা লেফটেন্যান্ট তো তখন আমার চোখ পরে আমাদের হোম ওয়েসাদ সাহেবের উনি বাংলাদেশে লিবারেশন টাইমে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন ছুটি কাটিয়ে উনি আবার ফিরে গেছিলেন পাকিস্তানে ওনার যথেষ্ট সুযোগ ছিল লিবারেশন ওয়ারে জয়েন করার উনি তা করেন নাই আমি বুঝতে পারছি যে অনেক অফিসার পাকিস্তানে ছিল এবং তারা পাকিস্তানে পোস্টেড যেখান থেকে তাদেরকে নিয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল কিন্তু এরশাদ সাহেবের মতো সুবিধাবাদী যে বাংলাদেশে এসে ওই সময় আবার ফিরে গেছেন পাকিস্তানে পাকিস্তান আর্মির সাথে জয়েন করার জন্য এরকম উদাহরণ খুব বিরল আমার সার্ভিস লাইফ হচ্ছে একাত্তর নাইনথ অফ অক্টোবর থেকে নিয়ে একাশি তিরিশে এপ্রিল নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমাদের আইকন বঙ্গবন্ধু ওনার আদর্শে আমরা যুদ্ধে গেছিলাম পনেরোই আগস্ট আমাদের জাতীয় জীবনে একটা বিপর্যয় ডেকে আনে যেদিন বঙ্গবন্ধুকে ওনার পরিবার সহ নির্মমভাবে হত্যা করা হয় যদিও এখানে কিছু ফ্রিডম ফাইটার অফিসার ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার কিন্তু তারা কিভাবে অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন এই অন্যায় কাজ করার জন্য এটা আমরা ঠিক বলতে পারবো না এতটুকু বলতে পারবো যে যখন যদি আমাদের অবস্থান এই যে ফার্স্ট ব্যাচ অফ বাংলাদেশ আর্মি আমরা তখন অনেক জুনিয়র যেমন আমি আমার কথা বলতে পারি আমি তখন পোস্টেড ছিলাম কুমিল্লাতে অ্যান্ড আমি মেয়ারলি একটা ক্যাপ্টেন আমাদের এই ব্যাপারে কিছু করার সম্ভব ছিল না কেন তখনও আমরা উঠে উঠতে পারি নাই আমাদের অতীব দুঃখ বঙ্গবন্ধু কে যখন এই যে ডিরেইলড অফিসার যারা হত্যা করেছিলেন তাদেরকে আমরা রেজিস্ট করতে পারিনি এটা আমাদের দুঃখ রয়ে গেছে এখনও কেননা আর্মির বেশি ভাগই আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর চেতনায় অনুপ্রাণিত ছিলাম এর পরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে জিয়াউর রহমানের হত্যা সেভেন্টি ফাইভে বঙ্গবন্ধু অ্যাসোসিয়েশনের পর থেকে জিয়াউর রহমান আস্তে 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 বাংলাদেশের লাইভ লাইটে পাওয়ার নিয়ে আসেন উনি যখন রেফারেন্ডাম করলেন হানা ভোট দিয়ে উনি নিজের পাওয়ারটাকে মজবুত করলেন মজবুত করে উনি একটা কথা বলেছিলেন যে আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্টি ফর দিস কান্ট্রি এবং উনি এটা করার জন্য 
ওনার আশেপাশে এরশাদের মতো মানুষকে নিয়ে আসলেন অ্যাজ ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ তো এরশাদ যখন ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ হলেন তখন জিয়ার রহমান চিফ অফ আর্মি স্টাফ এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান যখন চিফ অফ আর্মি স্টাফ অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট কিন্তু আর্মির পুরো ঘটনাটা এরশাদ দেখত তো রিপ্যাট্রিয়েটেড অফিসাররা লাইম লাইটে চলে আসলো এবং লাইম লাইটে আসার পরে তাদের যে একটা অনুশোচনা ছিল যে একাত্তরে তারা যুদ্ধ করতে পারে নাই এবং এই যে যুদ্ধ করা অফিসারদের উপরে একটা বিতৃষ্ণা ছিল কারণটা হচ্ছে যে তারা এই সরকারের লাইম লাইটে ছিল না কেননা মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে সাধারণত সবাই সম্মান করে হ্যাঁ কেননা তারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে কিন্তু এই অফিসাররা পাকিস্তানে ছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে সেখান থেকে আইসা ইউনিফর্ম পরে নামছে আর্মিতে এদের একটা এই যে জিঘাংসা এই জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য এরা মুক্তিযোদ্ধাকে নিধন করা আরম্ভ করে এবং এই কনসপিরেসিটা এইটি ওয়ানে এমনভাবে পরিপূর্ণ হয় যে এইটি ওয়ানে জিয়ার রহমান অ্যাসোসিয়েশন তেরো জন মুক্তিযোদ্ধার ফাঁসি এবং সব স্টেশন এবং গ্যারিসন থেকে মুক্তিযোদ্ধা নিধন অথবা মুক্তিযোদ্ধা বহিষ্কার এই যে একটা অধ্যায় ছিল এটা আমাদের জন্য ছিল একটা কাল রাত এবং এই কাল রাতে আমরা সবাই কম বেশি ভিক্টিম এখন পর্যন্ত দেখবেন আপনারা যদি চারদিকে তাকাই দেখেন রিপোর্টেড অফিসার্স খুব ভালো আছে সমাজে কিন্তু সাফার করছে কারা এই মুক্তিযোদ্ধা অফিসার তাহলে আমাদের দুঃখটা হচ্ছে এটা যে আমরা ভলেন্টিয়ার হয়ে গেলাম যুদ্ধ করলাম দেশ স্বাধীন করে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম আর আমরা তার পরিবর্তে সাফারিং নিয়ে জীবনযাপন করছি সুন্দর না